from New York, weighing 134 and wearing black and white trunks, Carlos Ortiz. The final round, round number 10. in that infighting has been getting home some good right hand shots to the body. One minute to go on the fight. seconds left. Rogers against the ropes, but Ortiz is not landing as Rogers is able to block or slip his every attempt. Ten seconds in the fight. the bell that ends the fight the end of the fight and we'll have the decision in just a moment Judge Harold Maravitz 49 for Carlos Ortiz 43 for Bobby Rogers the winner unanimous decision the unanimous winner Carlos, is Carlos Ortiz. Ortiz unanimous winner coming now to the final round Round number 10. Fighters belatedly touch gloves as sort of an afterthought. Shioka getting home with a good right hand. Thirty seconds to go. Ortiz steals a glance at the clock on the stadium wall. The last ten seconds. That's the end of the fight. Judge Howard Walsh, 48-44 for Carlos Ortiz. By unanimous decision, the winner, Carlos Ortiz. Unanimous decision goes to Carlos Ortiz, the winner of the fight. And almost uh, complete unanimity in the scoring as well. 47-43, 48-43, 48-44. Those are the scores. Carlos Ortiz now has gone 24 fights without a defeat. This is the 10th round at St. Nick's. Cortez in the black trunks, bothered by the cut sustained in round five over the right eye. Bell has swollen areas above and beneath both eyes. There have been no knockdowns, however, but a bruising lightweight battle. Just 50 seconds remaining in this 10-round bout. The main event at St. Nick's. <laughs> the 
30 seconds to go. Harry Bell in white, Carlos Ortiz in black in the final 10 seconds of this 10 rounder. The bell coming up. There it is. Wonderful performance by both Carlos Ortiz and Harry Bell here at St. Nicholas Arena. Scores at eight, one and one. And Barney Felix scores at eight, one and one for Ortiz. <laughs> Judge Kozak scores it. Five rounds for each boy. Scores six points for Ortiz, five for Bell. The winner by unanimous decision, Carlos Ortiz. <laughs> for the 10th and final round of a very good fight, uh, punctuated by brisk rallies. Ortiz fought back gamely after almost being flattened at the end of round uh, eight. Looking up at the clock, he's coasting in here or trying to finish without any running into any one of those blockbusters. One minute left in the fight, and it's been a pit. Either way, the decision goes, you're going to hear it loud and yelps on this one because the house is full of these. 50-50 rooters, I would say. A strong puncher against a good boxer. And you have to have the damage done. Juco finishing strong. two clever boxers, they know that the time is running out. Five seconds left. What a beautiful fight. There is the end. Look at a big smile. Two good scouts. Both men grinning. Congratulating each other. And judging from the applause from the crowd here, they liked it. And, uh, that's our you're looking at now. We'll have the decision in uh, just a moment. Both judges, Bill Rick, uh, I want to change that, Bill Rick, the judge, and the referee, Bonnie Felix, both score it. Five, four, one even, in favor of Johnny Busso. right by uh, Carlos Ortiz snapped back the head of Busso beautifully timed right could fight a series of fights. See?
right. Anna Beauty, look at the crowd applaud. Bart says and right goes his corner, Busso and Black to his, and we'll have the decision in just a moment. Of course, this neighborhood rivalry here, they're all waiting anxiously to see how it comes out. Two fine fellas, two very popular over there chatting away with each other. Both judges, Joe Agnello and Leo Birnbaum score it six to four in favor of Ortiz. <laughs> Referee Al Bell has it five, four, one even, Ortiz. Winner by unanimous decision, Ortiz. I told you it was a close one, six, four, six, four, and five, four, and one even, the referee, uh, all gave Busso four rounds, uh, two judges, six rounds, and now they're even. Philadelphia, 13. April 1959. Leichtgewichtsklasse, Carlos Ortiz aus Puerto Rico gegen Len Matthews aus Philadelphia. Auch hier einer der späteren ganz Großen auf dem Wege nach vorn. Len Matthews in der schwarzen Hose, 17 Kämpfe, 17 Siege. Carlos Ortiz in der weißen Hose, auf dem Wege ganz nach vorn. Später wurde er Weltmeister, drei Jahre später. Sechste Runde. Dieser Matthews galt als das ganz große Talent. 17 Mal gewonnen, 17 Mal gekämpft, 13 Mal durch K.O. gesiegt. Ja, und dann war das diese sechste Runde am 13. April. Noch nicht das Ende, aber doch der Bruch in einer verheißungsvollen jungen Karriere. Trommelfeuer von Carlos Ortiz. Ja, heutzutage würde man das richtigerweise abbrechen, wegen allzu großer Überlegenheit. Aber damals ging das noch weiter. Vor 35 Jahren. Und da geht der Ringrichter dazwischen. Also Sieger durch technischen K.O. in der sechsten Runde, Carlos Ortiz. annoyed at being caught off balance. 
It wasn't a stunning blow that knocked him down. He was skidding back on his heels and was off balance, and any kind of a punch would have floored him, but that's an official knockdown because when the referee starts to count, that means that he uh, deems it a knockdown. Terrific round. Look at that crowd. The fight is over, and it's a TKO because of a bumping of heads, apparently, that opened the eye. The referee was just as bewildered as most of the ringsiders. At the sudden stopping of this fight, Kenny Lane bleeding from a split over his right eye. The winner at the end of the second round by a TKO and the junior welterweight champion of the world, Carlos Ortiz. Puerto Rico versus Mexico is a classic boxing rivalry. And in 1960, these two South American juggernauts clashed again as world lightweight champion Carlos Ortiz got it on with Mexico's undefeated battling Torres. This one's scheduled for 15 in California, USA. Fight schedule for 15 tonight. 15 rounds. Neither boy has been more than 10 before. However, Ortiz far more experience going that distance. He has been 10 rounds 13 times. Torrey's been 10 rounds only six times in his career. and personalities here by the score tonight doubting the ringside seats perhaps the biggest hand of the evening of all however went to the Mexican movie idol the fine actress Maria Felix knockout punch that Torrey is now beginning to wilt badly. Now he goes. Bucky Callahan sends Ortiz. Here you see his feet to the neutral corner. A dramatic shot. Now Ortiz walks toward his own corner. As he said later, he knew that Torres would not make it. He didn't want to waste time in the neutral corner. So Carlos Ortiz from Mayaguez, Puerto Rico and New York he successfully defends his junior waterway championship of the world with a 10th round knockout. This is the first and second round. Stile il suo di Ortiz, che tipo era? Uno dei, dei era un buon tecnico un, che faceva tecnico, male. Eh, faceva anche male però. Eh. Pintava con con il sinistro e entrava dentro di destra. Duilo Loi che tipo che era? Uno che prima sapeva difendersi, se non sbaglio, sì. e poi nel momento giusto? Prima di la difesa, e poi sapere lavorare corpo a corpo, e, poi, dice, e poi attaccare. Qualcuno dice che ne approfittasse un po' troppo di questo fatto, perché ah. lui era padronissimo della scherma pugilistica e, e qualche volta ne approfittava, però era capace su, anche su ordinazione del pubblico, se il pubblico voleva la fine anticipata, glielo chiedeva e lui lo <ride> Adesso metteva Adesso dovete giù. vedere la sesta ripresa, che sono riuscito a inquadrarlo, e c'è uno spostamento, Dorti si parte con e, col destro e invece entrava dentro col gancio sinistro. Mm -hmm. e io li infilo il de diretto destro, incrociato de sul suo sinistro. Mm -hmm. Adesso lo vedremo. 
questa era arte pugilistica sì. in effetti eh, Giulio Loi era maestro nella sapersi eh, difendere ma era soprattutto maestro nell'evitare i colpi dell'avversario anticiparlo Scusate. e rientrare perché la difesa dice uno li prende i colpi ma lui i colpi non ne prendeva <ride> era ben difficile mi dico, i miei avversari, <ride> i miei amici mi dicevano che facevano male e allora perché devo prendere? E in altre parole, come dicono, era un counter puncher, cioè invitava che l'altro molasse un pugno e poi... Eh, non eh, non C'era una cosa che ricordate, anche Rocchi Marciano, mm. che era un carissimo proprio amico, eravamo sempre insieme quando veniva in Italia, io andavo giù, e lui dice che pigli... dicevano che pigliava tanti pugni, no, lui li accompagnava, sì. i pugni non li prendeva. Eh. Perché una volta che. Ecco Delia Scala, eh, perché poi era uno che piaceva al pubblico. No, e eh, la Delia, eh, Sandra Mondaini, eh, Raimondo, e eh, tutti amici erano. Sì, lui era ecco. ben introdotto nel ambiente del. Ho compreso del anche eh, Tognazzi e eh, purtroppo eh, un carissimo amico ci ha lasciato, Carletto da Porto. Certo. Decima ripresa, eccoci qua. No, questo è programmato per 15 o 12? Per 15. Per 15. Per 15. Allora tutti, tutti 15 i campionati riprese. europei mondiali si dostavano sulle 15 riprese. Però dietro questo mondiale c'è tutta una storia, perché lui ci arriva quando ha 30 anni Vedi, già compiuto. E quando si va a cercare 31, eh, le mani non fanno gli spavaldi, bisogna tenerle su. Ah, quindi sta cercando di chiudere un angolo lì. Lui mi sembra però uno molto abile sui piedi, cioè uno che non vuole, eh sì. non vuole <ride> tanto rischiare però. Ah, perché eh. sapeva già quello che era successo sì. a San Francisco, eh. ma sapeva anche che da peso leggero il signor Giulio Loi sarebbe potuto diventare campione del mondo nell'arco tra i 24 e i 30 anni. È uno stranissimo caso, ma che comunque conferma la differenza tra il pugilato di allora e quello di oggi. Lui è diventato campione del mondo a 31 anni. Sì. Cioè è una cosa impossibile per il talento sì. che aveva. Conferma che c'erano molti avversari validi, ma soprattutto che era difficile entrare da, un, ah, da europeo, avere la possibilità di fare il mondiale. Perché eh, lui lo potrebbe eh, raccontare. Lei ecco, Alberto so. Renato. Rache. Renato. E lui in America c'era stato viaggiando dall'Australia direttamente, aveva fatto alcuni incontri, poteva fare il mondiale delle leggeri allora. Con Flanagan. E invece non gliel'hanno consentito perché gli mettevano delle condizioni capelle. Dovevano fare, dovevano fare un tirocinio in America. Cioè un uomo quando lui diventa campione del mondo dietro c'è tutta una storia eh, che si potrebbe regalare parzialmente e, e farla diventare valida per altri tre o quattro pugili. Con, per la capacità e per quello che lui ha fatto. Torniamo a questo okay. dopo filmato perché è un argomento che abbiamo detto, la differenza fra i tempi di loro e i tempi. Comunque il signor Ortiz mi sembra un, un, uh, un degno campione, un combattente che, che sa stare nel ring, uno non diventa campione casualmente, quindi uno che sa difendersi, attaccare e soprattutto, come lo vedo io, muoversi, è uno che non è un bersaglio tanto facile. Come hai voluto affrontare lui la tattica che aveva, la strategia che avevi prima di queste cose, ti sei detto prima? No, eh, praticamente ci vuole, eh, nel pugilato ci vogliono i riflessi, molto rapidi, mm. e una preparazione atletica per sostenere non le 15 riprese ma 30, 30. essere alla quindicesima ripresa e essere ancora freschi come la prima. Allora eh, la mente è lucida, siamo alla quindicesima ripresa, vediamo sia lui, io che lui, che non siamo spompati, siamo come fosse la prima ripresa. Prima ripresa sì. Adesso guardate. Non fa mai un passo indietro ora? No. Se... Ah no, ma sempre ben per quei passetti da... E quindi costringe eh. alla, alla fatica, al continuo movimento, devi anticiparlo, chiudere per evitare... E poi non c'è tenute, c'è sbrigliamenti rapidi. Ortiz è uno che sembra anche di conoscere i trucchi, la tecnica, sa quando abbracciare, quando far marcia indietro. Nel pugilato non ce n'è trucchi. No. C'è la preparazione, la tecnica <ride> e, e saper combattere. Io volevo Beh, dire. È, un buon, no, sì, no, sì. è un buon difensore, in questo caso getta acqua sul fuoco e Duglio Loi, ma in effetti è così. Lui era, conosceva Lo tutto del pugilato. Lo sport del pugilato è una nobile arte. Eh, ma lui conosceva tutto del pugilato, eh. Duglio, perché qualche volta il pubblico lo faceva anche impazzire, in, eh, in senso negativo perché... Era così, era così bravo, faceva delle cose straordinarie che qualche volta il pubblico non se ne accorgeva nemmeno gli sembravano anche tutto sommato inspiegabili invece facevano parte di un repertorio che era, che era vastissimo non lo so qui vede. danno il punteggio e, e qui il festeggiamento che vediamo qui questo momento uno lavora una vita per questo a 31 anni Duiglio Loi si gode la gloria e il successo ma presto torna in palestra ad allenarsi 
considera Carlos Ortiz uno degli avversari più forti della sua carriera. Per uno con il suo temperamento orgoglioso è molto importante stabilire con una bella chi sia davvero il migliore. L'incontro lo racconta ancora Gianni Minà. 10 maggio 1961, terzo match, ancora a Milano. È il sesto round. Il portoricano era ritornato in Italia deciso a conquistarsi il titolo, ma Loi, nel corso di una battaglia estenuante, confermerà la sua superiorità, che è evidente in questa ripresa. Al rallenti l'episodio fondamentale di questo assalto. Preparato dal diretto sinistro, Loi, con uno stupendo destro d'incontro, mette a terra Ortiz. Americano non si rialza subito e quando lo fa è costretto a subire un destro uguale a quello che lo aveva atterrato. Poi, sotto l'impeto dell'italiano che gli piazza precisi uppercats al mento, non può fare altro che aggrapparsi per evitare il peggio. L'azione di Loi è tremenda, i suoi montanti cercano ferocemente il KO che solo il grande mestiere del portoricano riesce ad evitare. Loi, dal canto suo, non cessa di attaccare furiosamente, nella speranza di cogliere il successo prima del limite. Quello è stato veramente il suo capolavoro, perché lì ha messo per terra l'avversario, lì ha, ha, ha quasi fatto un match non da Loi. Ortiz è comunque un osso duro e per l'italiano sfuma la possibilità di una vittoria clamorosa per KO. Quindicesimo round. Ortiz si è ripreso molto bene e limita con la consueta freddezza l'azione dell'italiano. Il portoricano ha un bel ritorno e si incrociano altri furiosi colpi, come se il match fosse iniziato in questo momento. Nel corso di uno scambio Ortiz mette a segno una serie al viso, poi un destro che mette l'italiano al tappeto. Loi ha sentito il colpo ma si rialza immediatamente, tanto che l'arbitro non effettua alcun conteggio. Ortiz cerca di sfruttare il momento, ma il gong glielo impedisce. Il terzo incontro ha dato ancora ragione a Loi. La sua superiorità nei confronti di Carlos Ortiz, malgrado la stanchezza finale, è stata ribadita. in the white trunk, Ortiz in black, they each weigh 134 and three quarters. We'll have an interview with the winner after the fight. Brown smiling. He gets no smile from Ortiz though. title in 1956 
He's been a great champion. Ortiz has been a worthy challenger. Now there's less than a minute to go in the fight. No knockdowns. decision and an interview with the winner in just a minute ladies and gentlemen here is the decision of the judges and the referee judge bud trainer scores 74 58 or one part for our team judge david zinoff scores 74 66 or t the referee Frankie Van scores 74, 60, or T. Are you now the winner? And you. Here's the champion, Carlos Ortiz, a great favorite tonight because he's fighting in front of the hometown audience in San Juan, Puerto Rico, just a few miles from his birthplace in Ponce. This is the second defense of the lightweight title for Ortiz. After 12 blistering rounds, here in round 13, both men continue the fast and furious pace. Ortiz getting home with sharp jolting punches. Marlon also shakes the champion with hard blows. The huge crowd enjoying every bit of the fast and furious action. Ortiz punching rapidly and accurately. Marlon trying to pull out the big punch. Ortiz sets his man with losing combinations. A hard right drops by land. Wyland is hurt, but he has courage and tries to win a little storm. But Ortiz, the lightweight champion, backs his man against the ropes. And now, Vylant is unable to defend himself. And the referee stops the contest. <laughs> Carlos Ortiz wins in a technical knockout over Doug Vylant to retain his lightweight championship. Celebrations as he goes back to his corner. So one round to go. And you could tell from Laguna at the end of the last round that he thinks he's on his way to creating history. He thinks he's on his way to a victory. Ortiz swinging himself off his feet, no knockdown. This passion at home support, I'm sure, will have done a lot to raise Laguna. People on their feet all around the stadium. There again, the crowd responding to this flurry of punches. And that might have been worth a round or two to him. Real grandstand finish from Laguna. Tremendous attack.
Well, this is now surely going to go the distance. What a fine fight. And still Carlos Ortiz is trying to match fire with fire. Did he do enough in the early stages? Or is it going to be the youngster from Panama? Laguna now just content to box his way through the closing seconds. Good body shot from Ortiz. Laguna just backing up, covering up. Great footwork. So who's it to be? The two still trading blows right up to the final bell. And now it looks as though the whole of Panama wants to try and get into the ring. No doubting what the crowd think. They think that Lagoon has won it. And he has. Ismail Laguna is the new world lightweight champion on a split decision after a marvellous fight.
Passiamo nella sintesi al dodicesimo round. Jeb sinistro di Ortiz. Destro di Bizzarro. È il tredicesimo incontro valevole per il titolo mondiale sostenuto da Carlos Ortiz. 30 anni all'epoca di questo match. Siamo nel 1966. Never been stopped, he's been down in three different fights, but got up every time. He's fought mostly in Pennsylvania, but he did go to Manila and lost that 15-round decision to Flash Alorty for the junior lightweight title. While Ortiz has been all over the world defending his title. Ortiz stalking Bizarro. Per Bizzarro è il secondo tentativo di conquista di un titolo mondiale battuto ai punti in 15 riprese da Flash e Lord sul ring di Manila nelle Filippine. Un match allora valevole per il titolo dei leggeri junior. Il gancio sinistro, attenzione, il gancio sinistro di Ortiz ha scosso Bizzarro che non ce la fa. Cerca di rimanere in piedi ma le gambe non lo sostengono. Ci sarebbero già gli estremi per il KO tecnico e in effetti Bizzarro finisce al tappeto senza bisogno che Ortiz lo colpisca ancora. Bisognerebbe fermare ma naturalmente si continua purtroppo e finalmente l'arbitro si decide. È KO tecnico la dodicesima ripresa, sempre con un attimo di ritardo queste decisioni arbitrali. Alla fine Ortiz ancora campione del mondo. And, uh, both there. Now Carlos will leave a left jab and Ramos will cross the most beautiful right hand which hit Carlos high on the cheekbone. If it hit him on the chin, they would have counted 500. There he goes. He was up to two. Took his head. He knew he'd been down. He wasn't hurt. It was just a matter of getting right back in the fight again. This stunned him. It kind of surprised him, I think. It happened so quickly. Well, it was a good punch. It would have knocked anybody down. And now the fans of Mexico City are really on their feet. Well, really they're really cheering their boy. But there's a, lot of, there's a lot of Ortiz fans there. Ramos is fighting desperately now. He knows that somebody's going to stop this fight with that eye in that condition. But see how Chavez is... There is a beautiful left hook by Chavez. And he rips with another right hand in there. Ramos, you mean? Chavez. Ortiz. And Ortiz. I guess after you've refereed and judged something... You get the mix up. You really do. Up. Yes, you get so excited and so intense with what you're thinking about here. See there, he hit him three more times with that right hand on the eye, Ortiz did. Angelo Dundee worked his, Ramos' corner, didn't he, in this fight? Yes, Angelo Dundee was in the corner. Angelo Dundee is the guy that's been in the corner for Cassius Clay in every one of his fights. Well, he's, he, he's in every big fight. They call Angelo, he's a wonderful trainer. A wonderful man in the corner. He knows how to stop cuts. He knows what to tell the fighter, what to do. Look at that, look at that. Isn't that a, a right hand and a left hook? Those There's two more right hands on the eye. Now, this is... Billy, Cook, Billy is watching it, he's looking right. He, he wants to stop it, but he, he can't find the doctor to come in. He wants to get the doctor's... Look at that right hand. He wants to get the doctor to stop the fight. He doesn't want... That's all, he can't stand it. He says, that's it. That's, that's it, in the corner, right he here. says, that's it. It's the fight is over. And the champion... I don't care, I don't want this kid to go blind. Champion is raising his hands and Carlos explaining now. Now, see the, see the stuff coming in the ring. 
stones, pesos. There's the doctor. He, oh, there he got hit. He got hit with some He coin. got hit with a coin, and he's bleeding. He was cut. See it bleeding? He was cut. Now he's coming over to the corner. Now, see, I was cut. Now he's going to look. And what he said to Khan was, I'm glad you stopped it, or he would have gone blind. Those were the doctor's words. That's what the doctor's words to Khan. And yet he wouldn't come in the ring until... He was afraid to come in the ring and tell and stop the fight. In San Juan, auf Puerto Rico, gegen Sugar Ramos, einen Mexikaner. Und hier ist Joe Luis, der frühere Schwergewichtsweltmeister mit seiner Frau, unter den Zuschauern. Dallas Ortiz verteidigte hier seinen Titel zum neunten Mal. Das Ortes, das Haar etwas dichter geworden, wie immer in der weißen Hose. Da sind Ausschnitte aus der vierten Runde. Der Kampf angesetzt auf 15 Runden. Und hier in etwa das gleiche Bild, das gleiche Geschehen wie vorher. Ein überlegener Weltmeister, ein Herausforderer, der eigentlich nicht mehr allzu viel drin hat. Er will aber weitermachen.
Das war's dann in der vierten Runde, also Sieger Artis. In color, from Shea Stadium in New York, Madison Square Garden Boxing Incorporated presents the 15-round lightweight championship bout between champion Carlos Ortiz of Ponce, Puerto Rico, and Ismael Laguna of Colon, Panama. Here's the 15th and final round, and the question seems to be now, can Laguna go the distance? Carlos Ortiz, the lightweight champion. He's been, uh, Laguna was good tonight, no mistake, but Ortiz was great. Round 15 is half over. Laguna trying to get the knockout himself if he can. But his efforts haven't got the earlier sting. Less than half a minute to go. Laguna just scored with a brilliant uppercut, but it's too late, I'm afraid, for him. Ortiz has fought a great fight. Ten seconds left in the fight. And Judge Albert, they both score it. Ten rounds for Ortiz, four rounds for Luna, one even. Ten, four, and one, the champion the other still, judge, Jack Carlos Martin, Ortiz. Scores it 11, three, one even. The winner and still lightweight champion of the world, Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, there he is. The lightweight champion by unanimous decision. Carlos Ortiz, der Bursche in der schwarzen Hose, war Weltmeister seit 1962. Er hat den Titel viermal verteidigt, dann hat er einmal verloren gegen Ismail Laguna aus Panama und hat aber dann im Rückkampf den Titel wieder zurückgewonnen. Und jetzt hat er inzwischen schon wieder den Titel fünfmal verteidigt. Der Gegner ist Carlos Theo Cruz aus der Dominikanischen Republik. Und der Kampf findet statt am 20. Juni 1968 in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik. Und da gehen natürlich die Zuschauer mit. Das war ja ein Heimkampf. Und das war die erste Rechte, die durchkam von Carlos Theo Groß. Der Ringlichter kommt wieder. Wie heißt du? Was ist heute für ein Tag? Scheint die Sonne oder ist es finster? Also Fragen werden da gestellt. 
Und darin will dann der Ringrichter erkennen, ob der Bursche klar ist, ob ich ihn weiter boxen lasse oder nicht. Die 15. und die letzte Runde. Ja, nicht unbedingt ein schöner Kampf in der Schlussphase. Carlos Ortiz meinte, er hätte genug getan, will über die Zeit kommen. Und er erstickt die Versuche von Carlos Theo Cruz eine Serie mal voll anzubringen. Das alles sah ziemlich gleichwertig aus, am Ende aber gab es eine einstimmige Punktentscheidung für den Herausforderer. Neuer Weltmeister Carlos Theo Gruß und Carlos Ortiz verschwand aus den Schlagzeilen und... The thing is with Buchanan, when he's fighting a man of Ortiz's experience, it isn't easy to get away from him on the ropes. see that Buchanan is trying to pull himself together there, shaking his arms around, trying to get some tempo going. He really is going a bit slow, Buchanan, for his kind of speed, and this, of course, is suiting Ortiz. You may say that Ortiz is dragging him down to his speed level. One way of keeping Ortiz's head up, anyway, to use these uppercuts. seems to be getting there and making himself uh, almost into a wrestling match. He should be doing this by word of mouth rather than having to push them apart. So half a minute to go in this round and there you can see of course Buchanan starting to step this pace up as indeed he must. He realizes that if he stands there and just looks at Ortiz he'll get hit but he can pick Ortiz off a bit with the left hand. 